എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എൽദോസ് തുണ്ടത്തെ ക്രൈഡേഴ്സിൻ്റെ പമ്പ് സെലക്ഷൻ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പമ്പ് സെറ്റ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പമ്പ് സെലക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം അതിൻ്റെ ഹെഡ് കാൽക്കുലേഷനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെഡ് ഈ ഹെഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹെഡ് എത്ര ആഴത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ച് എത്ര ദൂരത്തിൽ എത്തിച്ച് അത് എത്ര ഉയരത്തിലേക്കാണ് തള്ളേണ്ടത് എന്നതാണ് ഒരു ഹെഡ് കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന മെയിൻ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കിണറിൻ്റെ ആഴം ഒരു ഏഴ് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊരു അൻപത് മീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്കോ വീട്ടിലേക്കോ ആണ് വെള്ളം എത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് കരുതുക വീടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മീറ്റർ അതായത് രണ്ട് നിലയും ഒരു ടാങ്കോടം കൂട്ടി ഏകദേശം എട്ട് മീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കിണറിൻ്റെ ആഴ് കിണറിൻ്റെ ആഴ് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് വീടിൻ്റെ ഉയരം എട്ട് മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ എട്ട് ഏഴ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുത്തനെ അഥവാ വെർട്ടിക്കലുള്ള ഹെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരമാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് പത്ത് ശതമാനം ഫ്രിക്ഷണൽ ഹെഡാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം കണക്കിലെടുക്കുക അതായത് അമ്പത് മീറ്റർ കിടക്കുന്ന ഒരു പൈപ്പിന് നമ്മൾ അഞ്ച് മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഹെഡ് എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതായത് ആ ഹെഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇതിൽ ഇനി വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങും അതിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് കൊണ്ട് അതിന് പല ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസുകളും വന്നേക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഏത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയും നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനമായിട്ടാണ് ഏകദേശം എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഏഴ് മീറ്റർ വരയ്ക്കണം എട്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറണം ഇവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അമ്പത് മീറ്റർ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഈ അമ്പത് മീറ്ററിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായ അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ ഹെഡ് ഉള്ള ഒരു പമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സൈറ്റിലെ ഹെഡ് ഏകദേശം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിലും വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന ചില എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ബെൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര എൽബോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നനുസരിച്ച് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹെഡിനെ ഇനിയും വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം ഒരു എൽബോക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് അടി ഹെഡും ഒരു ബെൻഡിനെ ഏകദേശം ഒന്നര അടി ഹെഡും വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു ചെറിയ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കാൽക്കുലേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ഇരുപത് മീറ്റർ സൈ ഹെഡുള്ള സൈറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഇരുപത് മീറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഹെഡുള്ള ഒരു പമ്പ് വയ്ക്കരുത് എപ്പോഴും പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കരുതുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡ് കൃത്യ കൃത്യത ഉള്ളതല്ല അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നേക്കാം വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പമ്പിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കുറയും ആർ പി എം കുറയും അതിനനുസരിച്ചും ഹെഡ് കുറഞ്ഞു വന്നേക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്ലസ് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ ഹെഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മോട്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി എല്ലാ മോട്ടറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് സെറ്റുകളിലും അതിൻ്റെ നെയിം ലൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹെഡ് റേഞ്ച് അതിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഹെഡ് റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ഈ പമ്പ് എത്ര മിനിമം എത്ര ഹെഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം മാക്സിമം എത്ര ഹെഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹെഡ് ഈ ഹെഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ നടുവിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുകൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ആവശ്യകത ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഒരു പമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ചാർട്ട് ഉണ്ട് ആ ചാർട്
പമ്പിന്റെ ഹെഡ് റേഞ്ച് അതിന്റെ നെയിം റേറ്റിൽ നോക്കി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സൈഡിലെ ഹെഡ് ഈ റേഞ്ചിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഏഴ് മീറ്റർ ആഴമുള്ള ഒരു കിണറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പോ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന സെന്റിഫ്യൂഗൽ മോണോബ്ലോക്ക് പമ്പായിരിക്കും കാരണം മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന സെന്റിഫ്യൂഗൽ മോണോബ്ലോക്ക് പമ്പിന്റെ മാക്സിമം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് അത് പലരും എട്ട് മീറ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനി പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഏഴ് മീറ്റർ വരെയാണ് അതായത് ഏഴ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എട്ട് മീറ്റർ വരെ ആഴമുള്ള കിണറുകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പമ്പ് ഫുട്ബാൾവ് മോട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന സാധാരണ സെന്റിഫ്യൂഗൽ മോണോബ്ലോക്ക് പമ്പ് തന്നെയാണ് ഇനി എട്ട് മീറ്റർ എട്ട് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ആഴമുള്ള കിണറുകൾ പലരും ഈ മോട്ടർ കെട്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കെട്ടി ഇറക്കി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഈ എട്ട് മീറ്റർ സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ ആഴമുള്ള ഒരു കിണർ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഏത് മോട്ടറായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം ഇ